Что ж, мистер Сквидвард, неужели самоубийство – это выход? Что ты будешь делать на Новый год, Рудольф? Есть мнение, что нужно набрать одежду на сайте Все Майки Ру с крутыми зимними принтами. Можно брать кружки, чехлы, свитшоты. Благо есть скидка в описании. Эй, вы заметили, что чувак слева один, а вот чувак справа с оленем на свитшоте закатрил телочку? Совпадение? Не думаю, ребята, не думаю. Всем массовый здрав! Есть у меня ролик про самые жуткие и упоротые серии Кубки Боба. И к этому видео многие начали строчить в комментариях. А как же Суицид Сквидварда? Почему ты ничего не сказал про серию Суицид Сквидварда? И я такой... Что? Нет, я что-то слышал про подобное, но никогда не копал на эту тему. Однако в целом в Кубке Боби хватало всякой жести. Так что я не удивился бы, если бы узнал, что какому-то эпизоду закрыли путь в эфир. Так что же такое Суицид Сквидварда? И с чем его едят? В интернете есть текст от некого стажера, который работал на студии Nickelodeon и мог наблюдать эпизоды мультсериалов до их выхода в эфир. И вот аниматоры и стажеры собрались для финальной обработки серии «Ужас Крабсбургера». К серии прилагалась карточка с надписью «Суицид Сквидварда». Но работники посчитали это очередной шуткой с неправильным названием эпизода, которые были частым явлением на студии. Если бы это было просто шуткой. Черт, все серьезно? Я должен найти эту серию. Похоже, есть работа для Аккермена! Серия начинается со Сквидварда, который играет на кларнете. Позже зрителям показывают завершение его концерта. Слышится шепот, а потом освистывание. Даже губка Боб кричит на Сквидварда. А это довольно неожиданное поведение для такого доброго персонажа. Возможно, это было бы не столь напрягающим, если бы не детализированные красные глаза персонажей, которые не давали успокоиться. Далее серия показывала Сквидварда уже дома, на краю кровати. И его сопровождала душераздирающая тишина на протяжении целых 30 секунд, после чего Сквидвард начинал плакать. Так ты... Ты один из сценаристов Губки Боба. Так ты мой приход? Зацени часы. Они кожаные. Суицид Сквидварда. Такая серия действительно вышла в 2005 году. 2005 год. Я не помню. Мы тогда еще не ЛСД принимали, а клей. Что? Рыдания Сквидварда в серии прогрессировали. И на их фоне можно было услышать тихий смех. Через 30 секунд экран стал мутным и задергался очень сильно. Кое-что высвечивалось на экране, как будто единственный кадр заменялся. Главный редактор нажал на паузу и перемотал кадр за кадром. И тогда несчастные зрители увидели кадр с узуродованным телом ребенка, которому было не больше шести. В кадре виднелась тень фотографа, который наверняка и являлся убийцей. Стажеры остальные начали проигрывать запись дальше. И наблюдали Сквидварда, из чьих глаз хлестала кровь. Ветер и смех на фоне дополняли и без того пугающую картину. Далее зловещее видео подбросило невольным свидетелям происходящего кадр с мертвой девочкой почти в неглиже. После увиденного один из стажеров просто выбежал из комнаты. Сквидвард продолжал проникновенно рыдать, но уже с открытыми глазами. Новая жуткая фотография с мертвым ребенком не заставила ждать. Сквидвард пронзительно смотрел с экрана, когда глубокий голос произнес фразу «Сделай это!». И тут осьминог вставил пистолет себе в рот и нажал на курок. Финал демонстрировал окровавленное тело Сквидварда. Что же это было? Если верить этому тексту, видеофайл был изменен кем-то в цепи редактирования. От прорисовки и до той самой студии финальной обработки. Было исследование на основе этих фотографий, которое ничего не дало. Ни один ребенок не был опознан. Это было что-то необъяснимое. Окей. И почему какая-то страшилка произвела настолько сильный эффект, что немало людей искренне считают, что это правда? Что эта информация реалистична, хотя официальных источников нет. Лады, можно поверить, что какой-то больной ублюдок вклеил мертвых детей в серию Губки Боба. Но то, что этот больной ублюдок еще и анимировал Сквидварда, убивающего себя, по-моему, это маловероятно. Или каждый второй серийный убийца талантливый аниматор. Собственно, автор этого текста позже написал, что это не более чем выдуманная история, которую он сделал не напрягаясь, а позже удивился, что она получила такое распространение. Почему многие так прониклись этой так называемой крипипастой? Потому что, как по мне, она действительно неплохо написана. Текст имеет ряд мелких деталей, которые вроде бы не имеют отношения к общему посылу, но придают ему какую-то естественность. Это не просто сумбурный набор текста, а вполне проникновенная жуть, нацеленная на ваше бурное воображение. 
Так что если вы, как и я, в свое время прошли мимо старого мифа о суициде Сквидварда, то советую почитать. Что еще немаловажно, эта писанина смотивировала многих на фанатские рисунки и видео. А если творчество генерирует другое творчество, то, как по мне, это лучшее признание. И все же не сочтите за оскорбление чьей-то веры, но на деле никакой серии про суицид Сквидварда не существует. Суицид? Тогда тебе в офис Диснея. Что? Просто введи в Google suicidmouse.av. Ладно. Эй, ты украл мои часы! Именно мышиным суицидом и вдохновлялся автор суицида Сквидварда. По крайней мере, если верить этому тексту. История рассказывает о мультике про Микки Мауса 30-х годов. Мультфильм не был издан и не вошел ни в одно коллекционное издание. Сюжета как бы и нет. Мышонок просто ходит вокруг, а потом изображение исчезает. Позже мультфильм продолжается. Микки начинает улыбаться и идти быстрее, в то время как его лицо медленно деформируется. После просмотра этого архивного видео, человек на студии Дисней вырвал у охранника пистолет, прокричал фразу «Настоящие страдания недостижимы семь раз» и выстрелил себе в голову. Кстати, в конце видео можно увидеть надпись на русском. Наверное, именно русские буквы так напугали сотрудников Диснея. Вообще, у этой истории хотя бы есть какая-то основа. В 30-х годах действительно были комиксы о том, как Микки пытался покончить жизнь самоубийством. Но никакому мистическому видео, от которого люди еще и убивают себя, это не имеет никакого отношения. В интернете даже есть разбор этого видео с Микки Маусом, где доказывается, что этот мульт не мог быть сделан в 30-х годах. Но для сторонников правдивости этой истории все это пустой звук. Ведь настоящее видео про Микки якобы было уничтожено, чтобы никто не пострадал. А все остальное лишь имитации. Этим историям не хватает разве что строчки «Передай это сообщение десятерым людям» или «Твоя мама умрет». Даже во время существования интернета... Когда, казалось бы, всегда нужно требовать так называемые пруфы, множество персон все равно тянет к чему-то сверхъестественному и не поддающемуся рациональному анализу, что просто нужно слепо взять на веру. Ну а вы пишите в комментариях, что думаете о реалистичности подобных страшилок. Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте и ставьте лайк, если вам понравилось видео. Всего хорошего и... Существует видео Акра, которое было удалено с Ютуба и со всех других источников. Оно было отправлено на изучение Федеральной службе безопасности. В этом убийственном ролике Акр был подкачанным и бородатым. И обсуждал не детские мультики, а как чинить карбюраторы. И еще раз здрасте! Сегодня я хочу разыграть вот такие наклейки по мотивам моих роликов. Их прислала замечательная Татьяна Иванцова, за что ей огромное спасибо. Разыгрывать буду 5 штук. Для участия вы должны состоять в моей группе ВКонтакте, ссылка в описании, и сделать репост записи с этим видео себе на страницу. Результаты подведу во время трансляции на канале. Следите за анонсами.